The Democratic People's Republic of Korea. La République Populaire Démocratique de Corée, ou comme la plupart d'entre vous la connaissent, la Corée du Nord, est un sujet à, dont on parle au Congrès depuis au moins 4 ans. Ça a commencé au 31C3 avec uh, Scott, un de nos présentateurs ici aujourd'hui, Will Scott, pardon, qui a, a parlé de, des, de, de la Corée du Nord à cette époque. Who talked about the Ce red star sujet a été repris uh, les années suivantes uh, et on a parlé beaucoup de Red Star OS et des, des tablettes qui s'appelaient Wulan. Cette année, on va parler uh, du sujet un petit peu plus large de, des biens électroniques de consommation en Corée du Nord. Uh, je um, vous présente aujourd'hui Will well Scott, qui est uh, chercheur uh, en sécurité et son ami Uh, And they will give us a peek behind the son ami Gabe Edwards, pardon. So, Ensemble, please, ils nous donneront un aperçu derrière les rideaux opaques de la Corée du Nord. Tenir d'applaudissements pour Gabe Edwards et Will Scott. Merci d'être venus ici. Merci beaucoup. Alors, pour donner un peu de perspective à cette présentation, un des, un des mots qu'on utilise beaucoup quand on parle de, de la Corée du Nord, très souvent. Il y a une raison pour laquelle, uh, ici, on, on parle de, de la République démocratique populaire de Corée uh, au lieu de Corée du Nord. C'est un mot que la plupart des gens qui s'intéressent de près à ce sujet utilisent. Uh, so, so that, that, that language, uh, le terme Corée du Nord ou Corée du Sud. Voilà, uh, juste so, pour mettre yeah, pour résoudre ce, 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 ce like on va parler de uh, la technologie pour, pour les consommateurs en Corée du Nord. Et c'est un sujet qui, qui moi, me passionne. Uh, um, je veux d'abord commencer par donner un petit peu de contexte. Uh, Voici le complexe de sciences et technologies qui a ouvert en 2015. C'est sur une, une île euh, sur la rivière au sud de Pyongyang, dans la, dans la ville principale. C'était un projet de construction euh, assez important qui a duré à peu près un an avant que ça ouvre. Euh, dans le lobby, vous avez ce, cette petite maquette qui montre euh, à quoi ressemble le, le bâtiment. Et voilà le, le reste du lobby, de l'entrée. C'est plutôt c'est propre, c'est moderne. Il si, y, y a une tendance à la construction euh, là-bas qu'on qu peut voir euh, de ce style-là dans la plupart des constructions modernes. Ce, ce style euh, qu'on retrouve, par exemple, dans le nouveau parc aquatique euh, qui a été construit récemment. Alors, dans ce, ce centre, c'est euh, un genre de musée euh, dans lequel il y a des, des activités interactives où les enfants peuvent venir apprendre. Il y a aussi des salles de conférences et une bibliothèque. Et quand on regarde à l'intérieur de cette bibliothèque, on peut voir euh, plein d'ordinateurs. Il y a de la technologie là-dedans. Une chose que, qui me fascine à, dans là où on en est sur notre compréhension de ce pays, c'est que si on regarde ces pays, ces ordinateurs, euh, on voit ces choses et on voit ce, cette interface qui a l'air plutôt familière. C'est pas Red Star, c'est pas comme les tablettes euh, qu'on a vues. C'est un, un ordinateur de bureau. C'est pas Windows, c'est pas Mac, c'est quelque chose de nouveau. Et quand on joue avec ça, on peut se rendre compte que c'est Android euh, qui a été mis euh, dans une configuration euh, très particulière. Alors ça utilise euh, un clavier et une souris, hein, mais c'est quand même basé sur Android. Euh, donc c'est une distribution qui est complètement personnalisée pour les besoins euh, de, de cet endroit ou dans la Corée du Nord. Et moi ça me fait me dire que pour toutes les choses qu'on a vues, de la Corée du Nord, il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore vues et que ça continue de nous surprendre. Alors, pour récapituler d'abord ce qu'on sait, pour commencer, on a vu Red Star OS, Red Star, ça c'est la version 3, qui est sortie il y a à peu près 
3 ans, enfin ça fait 3 ans qu'on a appris euh, que la version 3 était sortie. Il y a d'autres versions qu'on a vues qui sont euh, sorties sur Internet, euh, mais on a euh, un peu une meilleure vision de à quoi ça ressemble euh, les ordinateurs de bureau là-bas. Euh, on a vu la version 2.5 qui ressemble à Windows, on a vu la version serveur qui fait tourner euh, la plupart des serveurs web de, du pays. Et il y a quelques années, pour, pour un autre talk euh, au CCC, ils, ils sont allés en Corée du Nord, ils ont fait des analyses de ça, et après ils ont fait des analyses de technologiques de, de l'OS, ils ont trouvé des vulnérabilités, ils ont documenté comment passer outre certaines restrictions de le firewall. Euh, ils ont documenté tout ça sur Internet. Par contre, on sait moins euh, de choses à propos du côté mobile. Euh, voilà des téléphones euh, Xperia. Euh, on peut voir aussi des, des laptops et des tablettes à vendre. Euh, L'année dernière, on a eu une présentation par Nicolas et Florian euh, à propos de, de l'OS sur les tablettes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir sur la deuxième rangée, sur cette image. Et ça, ça nous a donné un, un certain sens de contrôle d'information qu'il y a euh, dans ces systèmes. Ce dont ils ont parlé, c'est comment est-ce que ces systèmes euh, cherchent à empêcher certains types de copies de fichiers, certains transferts de données. Euh, ils ont parlé des outils de surveillance qui sont construits à l'intérieur de, de cet OS. Mais on n'en sait pas vraiment assez pour vraiment mordre le sujet à pleine dents. Alors, on en sait aussi un petit peu sur euh, l'écosystème logiciel. Ça, c'est un App Store nord-coréen. Euh, vous pouvez aller euh, quelque part physiquement. Ils ont ces papiers avec des tas d'images qui vous permettent de voir à quoi ressemblent les jeux. Et vous connectez votre téléphone à... à un système qui vous permet de transférer les jeux sur votre téléphone. Alors, on sait ces choses-là et on sait aussi euh, surtout des anecdotes euh, qui nous permettent d'avoir une image un petit peu plus complète. Et un des problèmes, je pense, c'est qu'il y a tous ces, tous ces périphériques, euh, mais on n'a pas vraiment encore levé le, levé le voile sur comment ça marche et on n'a pas un moyen de jouer avec les systèmes, de, de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que j'essaie d'expliquer euh, ici à propos de cette situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'on euh, essaye de, de segmenter les, les différents périphériques dans ces, dans ces groupes. On essaye d'expliquer euh, pourquoi est-ce que, est que les choses se sont retrouvées dans cette, situa dans cette situation là. Euh, alors, c'est pas forcément facile toujours de, de dire pourquoi les gens font les choses comme ils les font, mais voilà, des fois on va euh, expliquer un petit peu euh, quand même ce qu'on pense euh, qui a mené à ça. Donc là, vous pouvez voir une citation de Kim Jong-un qui dit euh, « les, les Coréens sont un peuple très intelligent ». Et en particulier en matière de technologie. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous de, de notre point de vue, parce que euh, ce n'est pas forcément l'image qu'on qu a de la Corée du Nord. Et c'est intéressant parce que euh, la Corée du Nord n'est pas un pays qu'on voit comme technologique, c'est un pays qui rend très difficile euh, l'accès à Internet, l'accès à la technologie. Euh, pour ces citoyens. Quand on voit leur, les systèmes qu'ils ont, voilà ces systèmes qui sont euh, très restreints, qui empêchent de copier les données, qui empêchent de transférer les données. Et en termes de technologie, on ne sait pas très bien, euh, on, vous vous demandez peut-être pourquoi, comment les, les étrangers ont réussi à mettre leur main dessus. Eh bien, euh, on a euh, informations et euh, c'est très difficile d'avoir euh, beaucoup d'informations parce qu'il y a une relation euh, d'animosité entre euh, le régime et les étrangers. Je pense qu'en fait, il y a pas tellement... Euh, Uh, d'appareils qui arrivent chez nous, mais um, cases, about, il y a moyen que les appareils sortent et je pense qu'il y a plus que ça, de, il y a quand même pas mal de gens qui doivent travailler sur ces, ces systèmes-là, mais ils right, se so taisent et ils ne diffusent pas beaucoup d'informations parce que c'est pour l'injonction dans les communautés d'intelligence, etc., et qu'ils ne veulent pas compromettre leurs sources. Ils se disent que si les choses sont diffusées, ça pourra compromettre leur accès uh, futur à ces, à ces données. Access. 
Et un des résultats que ça a, tout ça, c'est que ça crée euh, cette image de la Corée du Nord où le public est fasciné par ce, ce pays euh, qui, qui a des technologies auxquelles on n'a pas accès. Euh, alors, une, une chose intéressante, c'est que en Corée du Nord, il y a très peu d'accès à Internet et du coup, l'effet inverse euh, que ça a, c'est que ils n'ont pas forcément accès aux correctifs de sécurité, par exemple, et du coup, des, leurs systèmes sont très vulnérables. Alors, voici euh, des exemples de systèmes, euh, on peut voir des, des tablettes, des laptops, et ce dont on va parler dans le reste de cette présentation, euh, c'est un, un, un effort, une initiative euh, qu'on qu crée sur le web qui s'appelle computercenter.org, euh, où on essaye de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette, dans cette technologie. Et les trois premières choses qu'on va mettre là-bas, euh, et on espère que les, choses, les gens vont jouer avec, dans, dans l'esprit que ça rend les choses meilleures, à la fois pour la Corée et pour, euh, et pour le monde extérieur. Pour la Corée, parce que ça leur permettra d'avoir une meilleure sécurité à long terme, et parce que je pense que les gens ici comprennent la valeur d'avoir euh, des systèmes open source, d'avoir de, des yeux qui regardent le code source et qui trouvent les problèmes. Pour nous, euh, c'est aussi une grande chance de, de faire deux choses. Premièrement, euh, d'améliorer notre compréhension de, de la, leur technologie et de comment ils utilisent la technologie. Ça me permet aussi de, faire de, de prendre des décisions rationnelles sur euh, comment interagir avec, euh, avec ce pays. Et c'est aussi un côté archiviste. C'est fascinant de pouvoir préserver des, des artefacts comme ça. Il euh, y, y a une technologie parallèle hein, qui a été créée en, en, en Corée et ce serait vraiment bête de de perdre ça. Donc, dans cet esprit, euh, parlons de, de ce qui va arriver. Euh, donc, il y a des, des liens qui sont en train d'être mis sur uh, computerscience.org euh, on en parle. La première chose, c'est un dump euh, d'un fichier. Il y a la partition système, la partition de données euh, pour pouvoir faire une... Euh, récupération système. Uh, ce téléphone a été choisi parce qu'il est fait par un OEM en Chine uh, qui crée aussi le, le même matériel dans un modèle de téléphone indien. Donc si vous connaissez quelqu'un en Inde, vous pouvez probablement récupérer le téléphone, le GNI V5. Uh, C'est exactement le même hardware, le même matériel. Et donc ces images système, vous pouvez les installer sur ce téléphone indien et vous pourrez uh, du coup faire tourner ce système de présentation et pas juste faire de l'analyse statique, vous pourrez uh, faire une analyse uh, uh, en voyant exactement ce qui se passe. Uh, uh, vous pourrez par exemple tester que si vous mettez une carte SIM d'un autre opérateur, uh, le téléphone so s'éteint, ce, ce, ce genre de choses, vous pourrez les tester en vrai. Donc ça c'est uh, juste le, le système de base du téléphone, il n'y a pas d'app dessus, mais ça vous donne quand même uh, les, les, voilà, les composants du système, notamment les protections intégrées au système, par exemple toutes les protections qui viennent de Restart dont on a parlé l'année dernière. Alors, en deuxième, euh, pour tout ce qui est apps, on va passer à autre chose. Voilà la tablette Samsung. Euh, donc ça, c'est une des premières tablettes qui est venue euh, sur le marché là-bas pendant à peu près probablement 2012. Donc c'était au tout début, euh, un, des un des premiers périphériques qui a été créé pour euh, la distribution de masse d'électronique pour les consommateurs. Euh, et c'est tellement répandu d'ailleurs qu'il y a même un de ces, une de ces tablettes dans la bibliothèque de l'Université de Stanford aux états unis euh, C'est du logiciel qu'on va diffuser ici, mais euh, voilà, on n'expose personne puisque c'est des logiciels qui euh, se retrouvent tellement partout qu'il n'y a, a pas vraiment de source identifiable ici. Voilà une icône avec... Euh, un programme qui vous permet de voir différentes recettes. C'est assez spécifique. Il y a certaines applications qui reviennent dans tous les appareils. Tout ça est hard-codé dans la tablette. Il y a des fichiers qui sont dans chaque carte SD disponible avec les tablettes. So it would be awesome if someone who uh, enjoys small eye wants to twiddle um, some paths so that those can look for internal resources instead. Quelqu'un voulait uh, se pencher uh, and, dessus, ce serait further, très sympa comme ça on pourrait en savoir un petit peu plus. The other thing that's interesting here is pretty much ce qui est intéressant, c'est que toutes ces applications ont toutes leurs like formats binaires. C'est encore quelque chose de complètement nouveau. Uh, Quelqu'un a codé ça et c'est assez bizarre. Uh, and the final thing is we're gonna Dernière chose, a bunch of il y a uh, du matériel éducatif qui est sur ces appareils. Uh, 
puisque euh, ces appareils sont aussi utilisés à la fin éducative partout. Uh, les technology. enfants aiment beaucoup la technologie uh, et une des choses utiles qu'ils peuvent faire, c'est euh, um, les utiliser in, in pour euh, leurs cours. Sort of like Au lieu euh, d'avoir des PDF, uh, nous avons dû sort of euh, travailler un petit of peu the, the pour trouver ce qu'il y a là-dessus et je vais donc laisser la parole à mon collègue. À mon collègue. Um, Merci. Donc, quand euh, j'ai commencé à me pencher sur ces euh, livres éducatifs, on a trouvé ces fichiers. Alors, il y a certaines choses qu'on peut dire dès le début. Il euh, ressemble à des PDF. Il y a certains titres qui sont en coréen ou en anglais, dépendant de ce qui est à l'intérieur. There's a bit of sort of custom DRM that's been applied to these files. Um, fichiers, and it's pretty rudimentary, but um, it's actually done kind of a remarkably decent job mais, of euh, what we think it was designed for. Nous which pensons is que c'est un travail um, assez remarquable dans l'objectif que uh, ces DRM accomplissent. Les DRM ajoutés à ces appareils ne, ne doivent pas être accédés sur d'autres appareils. Donc, en principe, ils ne devraient pas être euh, visibles sur, dans d'autres pays. Les développeurs en RPDC This is on, not euh, that. It's parfois appliquer un, un chiffrage some, sur ces fichiers, so, ce qui um, n'est pas le cas ici. Donc je vais un petit peu vous parler maintenant so, de ce files, que nous avons fait. Um, en regardant, sur ces, en regardant ces fichiers, nous avons vu que euh, ce ne sont anyway, a priori pas des PDF. Les huit premières lettres, les huit premiers bytes ressemblent à des dates. Si vous voyez ici euh, que euh, ce fichier uh, date de 1978, c'est impossible. Devices, Donc, si vous avez une idée de ce que the, ça veut dire, dites-le nous. Les applications qui lisent um, ces fichiers ont euh, pour l'une d'entre elles uh, was, des um, manières de lire les quatre Udk premiers bytes et une d'entre elles s'appelle UDK Android Reader qui permet de lire ces soi-disant PDF. Mais celle-ci a été modifiée. Elle a été modifiée pour pouvoir lire la DRM de ces fichiers. Nous avons pris la copie, une copie de, de, de ce programme en ligne et nous avons... Euh, nous l'avons comparé avec l'original et l'application la, euh, va chercher euh, sur une librairie euh, 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 partagée pour pouvoir ouvrir le fichier en question. Nous avons regardé la copie et euh, jusque-là, tout va bien, mais il y a dans la version de la RDPC, de la RPDC, pardon, euh, un fichier qui a été modifié. We see something like this, and voilà this ce qu'on really voit. Um, uh, C'est illisible uh, parce que ça a été uh, décompilé d'un ARM. Code on the left and the DPRK version on the right. Il y a ici la version originale à gauche et la version de um, euh, la Corée du Nord à droite. La fonction to read the file qui devrait faire un buffer pour lire le fichier a été sort of custom euh, method in the remplacée par une version customisée. Et cette version fait exactement la même chose, sauf que dans un cas, elle va appeler une autre fonction qui déchiffre. Ce n'est qu'à titre d'exemple. La raison pour laquelle c'est intéressant pour nous, c'est que ça nous montre que ces modifications n'ont pas été faites par quelqu'un qui a un code source. C'est une modification assez basique de, du fichier binaire. Quand on observe ces fonctions et ce qu'elles font, on a réussi à comprendre que la librairie partagée correspond à 512 bytes qui sont utilisés et réutilisés dans le processus de déchiffrage. Pour différents fichiers, ils sont utilisés à différents moments et il y a une clé de 4 bytes 
comes from a combination of um, a few bytes in the file header itself qui, um, and a per device key. Combiné avec euh, le header au début du fichier so that et per device une key clé um, euh, qui, qui change par, kind of euh, à chaque so appareil. Taking, well, at the end of the day, you want a four byte key, and they're generating final, it out of a six byte MAC address. Et elle est générée à partir d'une uh, like adresse MAC de six bytes. Et voilà comment nous um, on l'a uh, réappliqué. One of the weird things about it is that un des trucs bizarres, some of these devices may not actually have these full MAC addresses. So in some cases, l'adresse MAC utilisable, the MAC address it's using is actually just some hard coded value in the file. certains cas, ce n'est simplement qu'une valeur aléatoire. Um, all the time when it reads these MAC addresses, it's really just reading some code or some, uh, some text uh, out of that system EDC la, MAC address MAC file. Lue, et en fait, euh, elle ne lit, euh, so if you have that key, um, the process is really simple. Um, you take that key, you um, la déchiffrer, subtract il faut some of the bytes, the ones marked with Y, um, and you get your four you get your four bytes in the user decryption. On a, euh, and the point in the pad that I mentioned for this like, starting offset, is just that same value um, interpreted as an integer Et le, mod 512 because that's départ dans le fichier a c'est cette même valeur qui est interprétée comme euh, um, comme un dans le fichier in all the examples we looked at ça, ça or as far as we could tell, le pad de déchiffrement de déchiffrer um, le fichier keys for like uh, one device chose qu'on a qu'on a pu voir c'est que le uh, fichier avait, avait la clé pour un unique uh, like uh, un unique appareil like mais en regardant, uh, le, en regardant le code, on s'est aperçu uh, qu'il était possible pour un fichier d'avoir uh, les clés de chiffrement pour être déchiffrées par, so plusieurs, uh, par plusieurs appareils, même si on n'a pas vu de fichier qui utilise ça. Alors, le, le chiffrement et le déchiffrement, il marche, il est assez simple, il fonctionne octet par octet. On a publié un outil qui est plus complet, qui fait tout ça très bien, mais très simplement, pour commencer, vous terminez d'où partir avec votre offset. Ensuite, pour chaque octet que vous voulez chiffrer, vous prenez cet octet, vous soustrayez un des octets par fichier. Et ensuite, vous euh, so, faites un, cool un XOR avec euh, is un de votre, totally de votre pad de déchiffrement. So euh, une chose intéressante, c'est que ce processus est entièrement réversible. Si vous ne connaissez pas la clé par fichier, mais vous connaissez le, le texte en clair, vous pouvez faire marcher cette opération à l'envers. Ça donne ça. So, Qu'est-ce que ça donnerait si vous preniez, uh, no uh, qu'est-ce qui se passe si, si vous recevez uh, un paquet de PDF uh, chiffrés et que vous ne savez like pas this. du tout comment les, comment les déchiffrer really Vous pouvez aussi um, faire ça. C'est très rapide, il suffit de faire une attaque uh, par brute force, uh, vous testez toutes les positions possibles au commencer, ce qui n'est pas beaucoup puisque le pad n'est pas très grand. Ensuite, c'est un peu comme une attaque en texte en clair, standard. And then there's a version. Tous les PDF commencent so par uh, un magic qui est pour 100 PDF. Donc vous prenez uh, tous les PDF, tous les bytes, et vous regardez est-ce que ces quatre octets vont permettre de déchiffrer un header PDF valide. Uh, et après ça, vous pouvez ajouter and, la, la version um, uh, du fichier. So we've done this for all of the, the files that we found, and que vous avez la bonne, la bonne clé. Donc on a fait ça pour uh, tous les fichiers et on s'est retrouvé uh, avec le texte en clair pour chacun de ces fichiers. Alors, une des choses qu'on a remarqué après avoir déchiffré ces fichiers, uh, c'est que so beaucoup d'entre eux ont to, uh, des, des, des watermarks, des, 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 des marques uh, invisibles à la fin. Uh, si some vous avez écouté cette présentation sur Star OS qu'il y a eu, euh, vous saurez qu'il y avait beaucoup de, de watermarks qui étaient là bas si vous voulez tous les détails écouter sa présentation mais pour uh, résumer à chaque fois qu'un fichier passe par uh, un système RestarOS l'OS ajoute uh, une version chiffrée du numéro de série du disque du système uh, du coup uh, c'est comme nous on voulait avoir ces fichiers et qu'on ne voulait pas uh, embêté, enfin, on peut mettre les gens en danger. Uh, on a enlevé ces, ces watermarks qui sont à la fin. Et ça, c'est plus facile à faire, puisque uh, à, la, à la fin d'un fichier PDF, il y a uh, un marqueur qui indique que c'est la fin du, du PDF. Et Red Star OS ajoutait simplement uh, ces marqueurs à la fin des fichiers. Donc, on a juste pu les supprimer sans aucun, sans aucun problème. Donc, on a récupéré uh, beaucoup, de, beaucoup de choses, on a regardé certaines de ces choses, uh, mais, enfin certains de ces fichiers PDF, mais pas tous. Du coup, on va les publier et on va uh, se reposer sur la communauté pour voir ce que les gens peuvent uh, extraire de ces, de ces fichiers. Uh, 
on a, on a quand même trouvé quelque chose, mais bon, par exemple, moi, je, je ne parle pas coréen, du coup, il euh, y a beaucoup de choses encore à trouver, il y a beaucoup de choses fascinantes dans cet archive. Euh, pour donner quelques exemples de choses qu'on a trouvées, il y a beaucoup de types de fichiers, euh, beaucoup de types de livres euh, là-dessus, euh, il y a des livres d'éducation générale, des livres pour enfants, et euh, nous, ce qu'on veut, c'est quand même comprendre la technologie en Corée du Nord, et du coup, ce qui nous intéresse le plus, c'est euh, les livres de programmation. Alors, deux exemples qu'on a, c'est ce livre euh, de programmation en Java, ce livre d'informatique de, de, théorique. Et je vais laisser Will parler un petit peu de l'analyse de ce qu'on a trouvé dans, dans ces livres. Une autre citation de Kim Jong-il est appropriée à ce moment-là. Il faut être conscient de la technologie, des nouvelles technologies d'information et de communication et connaître ses besoins. Une des choses qui ressort des livres que nous avons trouvés, et c'est assez intéressant, que le premier bénéfice que nous en avons tiré est qu'on peut comprendre certains aspects de la société nord-coréenne et surtout sur ce qu'ils insistent dans le matériel éducatif. Il semble avoir été créé pour leur environnement assez spécifique. On apprend aux enfants à utiliser Red Star OS. Les livres éducatifs ont souvent été traduits. Ils suivent un programme bien précis de euh, matériaux extérieurs. Nous avons essayé d'identifier euh, d'où vient euh, le matériel et parfois ça a été très rapide. Voilà un graphique qui représente, chaque colonne représente un livre. Et la représente l'année. Souvent, l'anglais prime au niveau des traductions. Parfois pendant la même année, pendant toute une période de 2000 à 2010, ils ont fait d'énormes efforts pour trouver des livres de 200 500 pages, prendre, euh, trouver un torrent de ce livre et essayer de faire des bonnes traductions assez rapidement. Ce sont des bonnes traductions, euh, parfois le code a été changé, euh, il y a parfois des commentaires en coréen et je pense qu'il faut reconnaître leurs efforts. Et ça permet de remplir le fossé qu'il y a entre un pays assez isolé et le fait qu'ils aient des capacités informatiques assez élevées. Bien. Pour conclure, je voudrais vous raconter une anecdote qui euh, illustre bien euh, l'expérimentation euh, sociologique qui ressort de ça. Voici un symbole qui veut dire quoi bien. Vous avez peut-être entendu parler de ce, ce réseau social uh, qui est utilisé. Um, voilà des, des images de quoi bien en uh, 2001. Ça c'est la version 5.1. Ça ressemble pas mal à AOL à l'époque. C'est une application uh, à laquelle on se connectait avec un, un modem à l'ancienne. Ça vous donnait des documents. On peut voir que dessus il y avait euh, quelque chose qui correspondait à des, à des emails, une application euh, qui s'appelait Hesson. Ça s'utilisait pour euh, euh, la messagerie. Euh, on, on sait qu'il y avait un système de messagerie euh, autre, on ne sait pas exactement où ça se trouve dans le, le puzzle. Euh, cette chose qui se tournait sur le réseau euh, internet interne de la Corée du Nord, ça s'est retrouvé en Corée du Sud. Euh, on a pu voir des, des copies de ça. Uh, il a été dit que ça a été utilisé pour attaquer la Corée du Sud, mais ce n'était pas, pas le cas. Mais on peut voir quand même des, des messages qui étaient échangés uh, jusqu'en 2005. Uh, et on peut voir qu'en Corée du Sud, ils utilisaient même le même logo en Corée du Sud à l'époque. 
euh, It's worth noting here, right? Kwangmyang is a single site. Web, et que ça à l'époque. Uh, une chose intéressante, c'est que ce réseau Kwangmyang a utilisé beaucoup pour diffuser des documents uh, uh, techniques. Uh, voici une version un peu plus récente uh, uh, de, 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 de ce site. Et ce que nous on commence à faire, c'est qu'on commence à voir un petit peu avec ces documents qui se diffusent, c'est à quoi ressemble l'écosystème technique de la Corée du Nord. Ces documents commencent à à être liés entre eux, euh, on peut avoir des, des informations sur les différents groupes, sur, euh, comment ils se spécialisent, euh, ça nous donne des informations sur ce, ce réseau interne, sur les, les environnements qu'utilisent les gens. Pour parler de l'état des choses aujourd'hui, euh, donc ça c'est de, des, des images de 2015, euh, ça vient du fournisseur de téléphones immobiles, et Ici, ils disent qu'ils ont les mêmes services. Ils ont sur ce poster des pubs pour leurs services qui sont avec des adresses IP internes. Et le, le but est de montrer aux gens que vous pouvez utiliser les systèmes que vous utilisez sur vos, vos ordinateurs de bureau, euh, sur votre téléphone. Donc, euh, je pense qu'au sein de la Corée du Nord, il y a une, zone, une phase de transition euh, que je trouve très intéressante. Et, et moi, je suis très excité. Euh, très heureux que beaucoup plus de ces documents euh, soient disponibles pour le public maintenant. Le site est up, euh, et le site en ligne, euh, il y a des documents de suivre et d'avoir euh, soit maintenant, soit très bientôt. Euh, Connectez-vous, euh, téléchargez les informations, euh, contactez-nous sur info at korea computer euh, cherchez les Trouvez des choses, euh, dites-nous ce que vous avez trouvé et diffusez-le pour le public. Je pense qu'on est à court de temps, donc on ne prendra pas de questions euh, ici sur le stream, on prendra des questions euh, en dehors, dans le hall. Merci beaucoup.